എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോണ്ടൻറ്റ് ഐസിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ കുറേ പേര് വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോണ്ടൻറ്റ് ഐസിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കതിന് ടൈം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ഫോണ്ടൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മാർഷ് മാലോ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് മാർഷ് മാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റോൾഡ് ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് പേര് കമൻസ് ഇട്ടു അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് വേണ്ടത് ഇത് ജലറ്റിൻ പൗഡർ ആണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അൺഫ്ലേവേഡ് ജലറ്റിൻ പൗഡർ ആണ് അതായത് ഫ്ലേവറിംഗ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം കോൺ സിറപ്പും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് അറുപത് എം എൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലിസറിനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഒരു മുപ്പത് എം എൽ ഇത് നമുക്ക് ജലറ്റിൻ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലറ്റിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അതായത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ജലറ്റിൻ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജലറ്റിൻ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സ്പാറ്റിലയോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജലറ്റിൻ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരും ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യൽ ചെയ്യാൻ പാടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോവേവും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജലറ്റിൻ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ലിക്വിഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴും മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ ജലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോൺ സിറപ്പും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം ഗ്ലിസറിനും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വാനിലയാണ് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതവിടെ
ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ് ഷുഗറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊരു ചെറിയ കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യുന്നതാകും ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര വേണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാര കൂടി കരുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്റ്റിക്കിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ചപ്പാത്തി മാവ് പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്പാറ്റിലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൈ കൊച്ച് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പൊടി ഇടുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ ഇനി ഇത് കയ്യിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ തടകിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ ആയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ സ്റ്റിക്കിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി നല്ല നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസിങ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ഐസിങ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക 
ഇതിനി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുക രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മറക്കാണ്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ടൻ്റിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടൻ്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിൻസിസ് കിച്ചൺ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് കൂടെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു